Hello guys, welcome muli sa akin channel. Maglilinis ngayon tayo ng throttle body ng Hyundai Accent. So na tunghayan nyo before kung paano linisin ang intercooler ng Hyundai Accent na ito. So sa video ng ito, lilinisin naman natin yung kanyang throttle body na nakakabit din dun sa intercooler. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Okay guys, so ito ang ating throttle body. No? So baka nagtataka kayo, nakabaklas na siya. Yung ibang parts niya nakabaklas na, wala na yung hose. Yung bumper nakabaklas na. So mapapanood nyo yon yung mga procedure kung paano magbaklas. Katulad ng uh, intercooler, paano baklasin. Doon sa ating intercooler cleaning, ganun din doon sa ating condenser cleaning. Okay? So sa condenser cleaning, doon yung mapapanood yung pagbaklas nitong bumper tapos yung sa intercooler naman yung pagbaklas ng hose nito so basically, itong throttle body apat na bolts lang yan, katulad yun yan nung uh, ating uh, throttle body sa Montero Sports tsaka dun sa Vios no? parehas lang din ng pagtanggal so alala ko lang sa inyo guys no? ang throttle body na ito ay electronic no? so hindi siya dekable huwag nyo gagalawin yung throttle nya doon sa loob Okay, yung pinaka valve niya. Kasi pag ginalaw niyo 'yon, no, masisira 'yan. papa pa kayo sa kasa. Okay? O kaya baka yung buong assembly ng throttle ay palitan niyo. So, kapag dilinisin natin 'yan, pwede nang hindi tanggalin 'yan at pwede ring tanggalin, no? So, ang procedure na ginagawa ko, tinatanggal ko siya para malinis na malinis siya. Okay? Pero pwede nyo nang sprayan yan na ganyan Pero hindi siya masyadong magiging malinis Tsaka hindi natin mapupunasan yung loob ng intake Okay So Kung gusto nyo mapanood yung ating intercooler cleaning Maglalagay ako ng link sa ating cards Ganon din sa condenser cleaning Maglalagay din tayo ng link sa ating cards Tsaka sa description Okay guys So ano ba yung mga kailangan natin Sa DIY job na to Okay guys Ito lang ang mga kailangan din natin basahan uh, ratchet no ito yung uh, finiture ko dun sa aking mga tools no so, yung mga mumurahin itong gagamitin natin ngayon tapos meron din tayong uh, throttle body cleaner at degreaser so yan lang yung ating mga kailangan sa DIY job na ito so simulan na natin baklasin ito so meron siyang dalawang bolt sa taas sa dalawang nut sa ibaba no So, ang pinaka-challenge lang dito yung nut dito sa ilalim. Okay? So, gagamitan natin ng iba't ibang mga pambukas yan, no? mga wrench. Okay? Tapos, meron niyang uh, malamang meron niyang gasket. So, pag pull natin yan, katanggalin din natin itong sensor niya. Okay? Tanggalin natin.
Okay guys, so linisin na natin. So iwasan lang natin na mabasa yung kanyang uh, motor ano. So lahat yan pwedeng basahin lalo na kung throttle body cleaner ang gamit niyo. So iwasan lang natin mabasa yun. Okay? So bugan muna natin ng degreaser. Okay guys, linisin natin itong bukana ng intake manifold. Okay? Punasan lang natin. Kahit pa paano nalinis siya. Okay, konti. Okay guys, so kabit na natin ang throttle body natin. Ano? So ikabit muna natin yung goma nandyan. Tapos ito. Okay?
Okay, so nakabit na natin. Wala na tayo yung nakalimutang connection. Nakabit na natin yung mass airflow sensor, throttle sensor. Ganun din yung nandito sa nakabit doon sa intercooler. Nakabit na rin natin yun. No? Alright. So, nakabit na natin ang bumper. Okay guys, so naikabit na natin ang ating throttle body, ano? So malinis na siya. Subukan natin i-start, okay? Very good. So walang check engine, walang problema, no? Ayos na maayos ang ating paglilinis na rato body. So kung natuto kayo sa video cleaning na ito ng intercooler, ganun din ang throttle body, mapakisuyo na mag-like kayo, mag-subscribe din kayo, at pakisuyo na pakiclick yung bell icon. Ano? Maraming maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin!